হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি অটো ট্রান্সফরমারের আরো একটি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু হওয়ার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফরমারের উপর বিশেষ করে অটো ট্রান্সফরমারের আমার একটি বেসিক ক্লাস আছে এই অটো ট্রান্সফরমারটা কিভাবে কাজ করে এটা ডিজাইন আমরা কিভাবে করি সেই ভিডিওটি অবশ্যই একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখুন এটি ছেড়ে যার বইয়ে বত্রিশ দশমিক আট নয় নাম্বার এক্সাম্পল এবং কোয়েশ্চেনটিতে দেখুন বলছে ডিটারমাইন দি কোর এরিয়া দ্য নাম্বার অফ টার্ন অ্যান্ড দ্য পজিশন অব দি স্ট্যাপিং পয়েন্ট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখবো ফরে ফাইভ হান্ড্রেড কেভিএ ফিফটি হার্ট সিঙ্গেল ফেস সিক্স সিক্স জিরো জিরো বাই ফাইভ থাউজেন্ড ভোল্ট অটো ট্রান্সফরমার অ্যাজিউমিং দি ফলোইং অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ইএমএফ পার টার্ন এইট ভোল্ট আচ্ছা ইএমএফ প্রতি টার্নের ইএমএফটা দিয়ে দিচ্ছে এইট ভোল্ট আর ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার আমাদের কোর এরিয়াটা চাইছে আর ইএমএফ পার টার্ন এগুলো আমার দেয়া আছে মানে আমাদের চোখ বন্ধ করে এর আগে কিন্তু আপনারা এটা জানেন অলরেডি যে আমরা ইএমএফ পার টার্ন এইভাবে যদি ডাটা দেয়া থাকে তাইলে আমরা ট্রান্সফর্মারে ইএমএফ ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করি যেটা আমার ট্রান্সফর্মারের প্রথম দিকে ক্লাসগুলোতে ছিল এখন এই সেম জিনিস আমার অটো ট্রান্সফর্মারে অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু কি ছিল ফর্মুলা ফাই ইন্টু এন ইন্টু আর কি ছিল আর মনে হয় ছিল হচ্ছে এফ ঠিক আছে তো এখানে আমি প্রাইমারি সেকেন্ডারি উল্লেখ করলাম না যেহেতু আমাদের ইএমএফ পার টার্ন তো ইএমএফ পার টার্ন কিন্তু আমাদের প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি হোক অলওয়েজ সেম হবে তো আমি যে কাজটা করি ই এর নিচে আগে আমি এন কে নিয়ে যাই ঠিক আছে অর্থাৎ ই ডিভাইডেড বাই এন ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফাইভ এরপরে আমরা ভ্যালুকে রিপ্লেস করা শুরু করি এই যে দেখুন আমি ইএমএফ পার টার্ন বলার জন্য এন কে নিয়ে নিচে নিয়ে গেলাম এটা মানে কি একক টার্নে কতটুকু ইএমএফ আর এটাই তো আমার দেওয়া আছে ইএমএফ পার টার্ন তো এটা দিয়ে দিছে এইট ভোল্ট তার মানে ই বাই এন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইট এখানে এইট বসাইলাম ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ফাই এর ভ্যালু আপাতত আমি জানি না যদিও ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে এটা সাহায্য নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা এরিয়া বের করবো আগে আমরা ফাইটা এখান থেকে বের করি এখানে আর যদি অত ক্রিয়েট করতেছি না যদিও আমরা এক কাজ করতে পারি এখানে অ্যাকচুয়ালি ফাই মানে আমরা জানি এবি তো এখান থেকে আমরা সরাসরি বের করে ফেলতে পারি তো এই কাজটাই করি ফাই ইজ ইকুয়াল টু এবি এটা আপনারা এইচ এস সি থেকেই এই ফর্মুলা সাথে পরিচিত সো এটা আমার নিশ্চয়ই বলতে হবে না এখানে অ্যাকচুয়ালি বি ম্যাক্সিমাম কেন ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটিতে দাও এ বি এম দ্বারা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে তাহলে এইট ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু দেখুন আমার যে এরিয়া চাইছে সেটা এখন বের হয়ে যাবে খুবই ইজি পাবে তাহলে এরিয়া হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আর বি এম এর ভ্যালু দেখুন দিছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এফটা ফ্রিকুয়েন্সি কত ফিফটি না সিক্সটি দেওয়া আমাদের দেওয়া আছে ফিফটি ঠিক আছে খেয়াল করবেন আবার পঁচিশ আট দেওয়া দেওয়া থাকতে পারে কারণ এটা ম্যাথ ম্যাথে কিন্তু সবই পসিবল প্রতি ষাট বি ষাট সবই পসিবল তাহলে এ এর ভ্যালুটা আমরা যদি এখন ক্যালকুলেশন করি দেখুন এইট ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই ফিফটি তাইলে আমার অনেক ছোট একটা ভ্যালু দিচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু সেভেন সেভেন মিটার স্কোয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে দুশো সাতাত্তর সেন্টিমিটার স্কোয়ার দিছে আমি মিটার স্কোয়ারই রাখলাম মিটার স্কোয়ার রাখলে তো আমার কোনো সমস্যা নেই তো আমি পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো টু সেভেন সেভেন মিটার স্কোয়ার এটা আমি দিয়ে দিলাম এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের বাদ বাকি ডাটা আমাদের ট্যাপিং পয়েন্ট তো ট্যাপিং পয়েন্ট বুঝতে হলে আমাদের একটু অটো ট্রান্সফরমারটা আগে আঁকাইতে হবে তারপরে আমরা বাদ বাকি জিনিসগুলো বুঝতে পারবো তো আমি কিন্তু ট্রান্সফরমার দুটো ফিগার আমি আমার থিওরি ক্লাসে দেখিয়েছিলাম দুটো আসলে একই জিনিস একটাতে যে কাজটা করি একটাই জাস্ট ওয়ার্নিং ব্যবহার করে এটা জাস্ট আমাদের সিম্প্লিসিটির জন্য আমি এই ওয়ার্নিংটাকে দুই ভাগে ভাগ করে আমি দেখাইতে পারি দুটোই কিন্তু আমার গ্রহণযোগ্য ঠিক আছে তো আমি একটার ভিতরে দুটোকে ইয়ে করে দিলাম এইখানে অ্যাকচুয়ালি দুটোই আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রাইমারি প্লাস সেকেন্ডারি এবং এভাবে যদি করা হয় তখন আমার এখানে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ট্যাপিং যেহেতু ট্যাপিংয়ের কথাটা এখানে ক্লিয়ারলি বলে দিছে এবং ট্যাপিং করলে এটা অ্যাকচুয়ালি নিচ পর্যন্ত দেখানোটাই বেটার অর্থাৎ এই পর্যন্ত দেখানোটাই বেটার আমি এটাই করে দেই দেখুন
ট্যাপিং করলে যে কাজটা করবেন আপনারা একদম এখান থেকে শুরু করে একদম নিচের টার্মিনাল পর্যন্ত নিয়ে যাবেন ঠিক আছে এখন আমি এইখানে জাস্ট আমি ট্যাপিংটা করে দিব এখন কোন পজিশনে ট্যাপিং করতে হবে সেই পয়েন্টটা আমার কোশ্চেনে চাইছে ঠিক আছে তো দেখুন এটা হচ্ছে লোড তাহলে ট্যাপিং এর কিন্তু আমার দুটো পয়েন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে কমন পয়েন্ট এই যে এটাকে আমি বলতেছি কমন পয়েন্ট যেটাকে আমি সি দ্বারা প্রকাশ করলাম সি তে কমন বুঝাচ্ছি আর এটা হচ্ছে নিজের টার্মিনাল বুঝতে পারতেছেন এটা কমন না লো ভোল্টেজ টার্মিনাল হিসেবে আমি বলতে পারি আর এটাকে আমি হাই ভোল্টেজ টার্মিনাল বললাম যেহেতু প্রাইমারি সাইডে আমাদের ভোল্টেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশি এবং সেই বেশি ভোল্টেজটা কত আমাদের ছয় হাজার ছয়শো তো আমি এখানে ছয় হাজার ছয়শো দিয়ে দিলাম ভোল্ট আর সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা আমাদের কত সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার ভোল্ট পাঁচ হাজার ভোল্ট তো এটাও আমি দিয়ে দিলাম ছয় হাজার ছয়শো ভোল্ট এবং পাঁচ হাজার ভোল্ট দুটোই আমি দিয়ে দিলাম এখন আমাদের এই ট্যাপিং পয়েন্টটা আমার লাগবে তো ট্যাপিং পয়েন্টটার জন্য আমাদের ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার টার্নস নাম্বার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি টার্নসটা কত তো দেখুন আমাদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা কিন্তু জানা এবং ইএমএফ পার্ট টার্নও আমাদের জানা একবারে সিম্পল ছোটবেলায় আমরা যে ওই কিক নিয়ম করেছিলাম সেই কাজটাই এখানে করব অর্থাৎ এইট ভোল্টের জন্য আমার ইএমএফ পার টার্ন ইএমএফ পার টার্ন হচ্ছে এইট ভোল্ট এক টার্নের জন্য আমার লাগতেছে এইট ভোল্ট মানে এইট ভোল্ট মানে হচ্ছে আমার কত ছোটবেলা ওই কিক নিয়ম যদি আমরা করি এইট ভোল্ট মানে হচ্ছে আমার এক টার্ন এইট ভোল্ট মানে হচ্ছে একটা টার্ন তাহলে এক ভোল্ট মানে আমার কত ওয়ান বাই এইট টার্ন ছোটবেলা যে ওই নিয়ম সেটা আমি করতেছি তাইলে আমার কত ভোল্ট আমার আছে প্রাইমারিতে কত ছয় হাজার ছয়শো ভোল্ট আছে ছয় হাজার ছয়শো ভোল্ট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি ওই কিক নিয়ম যদি করি তাহলে এটা মানে হচ্ছে ইকুইপমেন্ট হবে ছয় হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই এইট তাহলে এটাকে হিসাব করলে অ্যাকচুয়ালি আমরা এনপিটা পেয়ে যাব অর্থাৎ প্রাইমারি টার্ন টার্নটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে এনপিটা অ্যাকচুয়ালি আমার হবে আমি দেখুন ক্যালকুলেটার হিসাব করতেছি ছয় হাজার ছয়শো ডিভাইডেড বাই এইট তাহলে আটশো পঁচিশ টার্ন একদম সুন্দর ভ্যালু দিচ্ছে ওইভাবে আমাদের ভ্যালু দেওয়া আছে যাতে দশমিক না আছে ঠিক আছে একইভাবে সেকেন্ডারি টার্নটা আমরা বের করব তাহলে এইট ভোল্ট মানে কত এক টার্ন তাহলে এক ভোল্ট মানে কত এক বাই আট তাহলে আমাদের কত সেকেন্ডারিটা কত পাঁচ হাজার ভোল্ট আছে তাহলে পাঁচ হাজার ভোল্ট মানে আমরা আমাদের আসতে আসতে পাঁচ হাজার ভোল্ট মানে পাঁচ হাজার ডিভাইডেড বাই আট এটা অ্যাকচুয়ালি আমার আসবে দেখুন পাঁচ হাজার ডিভাইডেড বাই আট ছয়শো ছয়শো পঁচিশ টান ছয়শো পঁচিশ হচ্ছে আমার এন এস তাহলে এন পি এন এস যখন পেয়ে গেছি এখন আর ট্যাপিং করা কোনো ব্যাপারই না আমরা একটু খুব ঠান্ডা মাথায় এটাকে একটু এই ফিগারে আমরা ইয়ে করব যাতে আমাদের বুঝতে কোনো সমস্যাই না হয় তো এন এসটা আমরা অলওয়েজ আগে দিব ঠিক আছে এন এসটা হচ্ছে আমার কত ছয়শো পঁচিশ যেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার ভোল্টের ইকুইপমেন্ট তাইলে একটু ভালো মতো খেয়াল করুন আমরা অনেক সময় একটা ভুল করে থাকি যে আটশো পঁচিশ টানকে আমরা দিয়ে ফেলি এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা করলে কিন্তু বিশাল বড় মিস্টেক হবে যেটা আমি থিওরি ক্লাসে বলেছি এবং আজকেও আমি বলতেছি কারণ আপনিও অলরেডি দেখুন থিওরি ক্লাসে তো আমি বলেছি যে এখানে পুরোপুরি প্রাইমারি বলতে এইখান থেকে এইখান থেকে একদম এই পর্যন্ত বোঝায় ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস এখানে একটু খেয়াল করুন যে আমার ভোল্টেজ তো আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত প্রাইমারি ভোল্টেজ তো কোন হিসাবে আপনি ছয় হাজার ছয়শো ইকুইপমেন্ট আপনি পাইছেন আটশো পঁচিশ তাই তো কোনোভাবেই কোশ্চেন আসে না আপনি এখান থেকে এই পর্যন্ত নেবেন অর্থাৎ আটশো পঁচিশ টানটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একদম শুরুর মাথা থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এনপি ভ্যালুটা আমি এখানে এনপি দ্বারা প্রকাশ করলাম এনপি হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত টানটা আমি মার্ক করে দিলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর এন এসটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে যেটা আমার থিওরি ক্লাসে ছিল অলরেডি তাইলে আমার এই এনপির ভ্যালুটা কত পাইলাম আমি আটশো পঁচিশ আটশো পঁচিশ টান তাইলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত ভ্যালুটা কত এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত 
जस्ट ये वैल्यू टा होगे आठ सौ पौंछ माइनस सौ আমরা লেখার সময় দেখুন বইতে তো সরাসরি উত্তর লেখাই আছে সেটা দেখলে আপনারা বুঝবেন যে আমার বলা হয়েছে যে হাই ভোল্টেজ টার্মিনাল এই যে দেখুন ট্যাপিং পয়েন্ট হচ্ছে একটা এটা এবং আর এটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো ট্যাপিংটা করা হবে হচ্ছে হাই ভোল্টেজ টার্মিনাল অর্থাৎ এটা থেকে আমার 200 টার্ন পরে এই যে দেখুন কমন টার্মিনাল কমন টার্মিনাল এবং এইস এর মাঝে জন্য 200 টার্ন from the high voltage side হ্যাঁ হলো এবং কমন টার্মিনাল থেকে 625 টান পরে ঠিক আছে এই যে আরেকটা ট্যাপিং কোথায় এইখানে তো এই ট্যাপিংটা হচ্ছে এই যে এই পজিশনে তো এই পজিশনের ট্যাপিংটা হচ্ছে কততে আমার হচ্ছে কমন টার্মিনাল থেকে 625 টান পরে ঠিক আছে এটাই দেখুন বলছে যে 625 টান फ्रॉम হাই ভোল্টেজ সাইড এন্ড অর 625 টান কমন 625 টান फ्रॉम দি কমন সরি সরি আমার একটা জিনিস এখানে খুবই বড় মিস্টেক হইছে আর বলা আছে দেখুন আমি এটা কারেকশন করে দেই এটা কমন টার্মিনাল হচ্ছে নিচেরটা দেখুন অনেক সময় এই ধরনের মিস্টেক হয়ে যায় আমি খেয়াল করি না এখানে দুঃখিত আন্তরিক ভাবে অনেক বড় মিস্টেক এটা কমন টার্মিনাল হচ্ছে এইটা ঠিক আছে আপনাকে এই পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি ট্যাপিং করতে হবে ট্যাপিংটা আসলে এই পয়েন্টটা না এটা হচ্ছে কমন টার্মিনাল এইখানে ট্যাপ पॉइंट आके आमी मार्केट थी क्या वो आउट कोड दे ताना वाले पौरे कॉन्फ्यूशन कॉन्फ्यूशन ही थी के जबे टैपिंग पॉइंट आउट से शुद्ध मात्र ए ही पॉइंट आ ठीक है से चले ए ही पॉइंट आके आमी बोलते बारी हाई बोलते साइट के दूसरों टाइम पौरे और तो बाग कॉमन पॉइंट थी के छोटे पुतिश टाइम पौरे तो अब उसे भी दियो तेरे लाइक दीवन, मंदुते शरे विशेष विशेष शेयर कर दीवन, आ चैनले नोटुन है ताकले, अब उसे चैनल की सब्सक्राइब कर दीवन, दोनों बात